എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോമ്പിനെ കുറിച്ച് റംസാൻ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കമൻസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത വീഡിയോ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ എന്തോ സാങ്കേതിക തകരാറ് കാരണം ശബ്ദത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നേരിട്ടതായിട്ടും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ കൊച്ചുമ്മയെ കാണിച്ച് ഉമ്മുമ്മയെ കെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ആചാരം നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതാചാരം അത് ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിവിടെ കൊണ്ടാടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ വലിയ ശാസ്ത്രീയമായ എന്തൊക്കെയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് വലിയ ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയുണ്ടായി കാലങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വർഷവും നമ്മളത് ചർച്ചയാക്കി അപ്പോ എന്താണ് അതിൽ ഇത്തവണ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല രീതിയിൽ അത് ഗുണമാണ് എന്ന് തെളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ നോമ്പ് എടുക്കുന്ന രീതി വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നോമ്പ് എടുക്കുന്ന രീതി അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത റംസാനിലെ നോമ്പ് റംസാൻ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് നല്ലതാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഇത് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തിട്ട് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിവിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിമർശനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചത് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പൊ വിശ്വാസികൾ നിലവിളിയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മതം വിട്ടിട്ട് അതങ്ങ് വിട്ടു പോയാൽ പോലെ ഇതിനൊക്കെ എന്തിനാ വിമർശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മുടെ പിന്നാലെ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വിശ്വാസമാണെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവാ അതിന് പകരം ഈ കൊക്കിലൊതുങ്ങാത്ത സാധനം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് എടുത്തു വെച്ച് മതത്തിന്റെ കീശയിലാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളപൂശൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ മതമെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിമർശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതിവിടെ നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൈയോടെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിലവിളിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിമർശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക എന്തായാലും ചില രസകരമായ ചില ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിച്ച തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടായി അതിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോ അത് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് കാണാം കൊച്ചുമ്മയെ കാണിച്ച് ഉമ്മുമ്മയെ കെട്ടിക്കുന്ന എന്ന ടൈറ്റിലിൽ ആണ് ആ വീഡിയോ കിടക്കുന്നത് ആ ടൈറ്റിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് അതെന്തായാലും തൽക്കാലം നമ്മളവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണുവാനും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി
ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോമ്പെടുത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലോട്ട് വരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ സമയത്ത് അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിന് മുൻനിർത്തിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിതെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പത്രത്തിൽ വന്ന ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ മാഗസിനിൽ വന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വാർത്തകളെല്ലാം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു റമദാൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കമൻസാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യമേ വന്ന ഒരു കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം അത് എല്ലാം ഫേക്ക് ഐ ഡിയിലാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും പലതരത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലരും സ്വന്തം പേരിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില തൂലികാ നാമങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതെല്ലാം പുറത്ത് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അറിയിക്കുന്നു സന്തോഷം പറയുന്നു അതും വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് വർഷം ഗൾഫിൽ റിയാദിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടുതലും പാകിസ്ഥാനികളായിരുന്നു അതും വസീറിക ലോകത്ത് ഇത്രയ്ക്കും മതം കുത്തി നിറയ്ക്കപ്പെട്ട തലച്ചോർ വേറെ ഒരു ജനതയ്ക്കും ഉണ്ടാവില്ല പരമ സാധുക്കളായത് കൊണ്ട് മതം വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്നവർ എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനം പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ നാലുപേർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഒരു പട്ടാണി കഴിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇവരിൽ പലരും നോമ്പെടുക്കുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് നരകത്തിനെയും രണ്ട് കൂടെ ഉള്ളവനെ കേട്ടാൽ വിശ്വസിക്കില്ല കൂടെയുള്ളവൻ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയാൽ അത് പോയി അറബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവന് പണി കൊടുക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കലാണ് എല്ലാവരും ഇതും പറഞ്ഞ് കത്തിക്കുത്ത് വരെ നട നടക്കുന്നു പിന്നെ അവരൻ തുപ്പിലിറക്കിയോ നിസ്കരിച്ചോ ജുമായ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് വന്നോ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പകുതി പേരെങ്കിലും പേടിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയുടെ കൺസോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ കുബ്ബൂസും ജ്യൂസും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന കുറെ സാധുക്കൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് പണി കൊടുക്കാൻ കുറെ പടച്ചോൻ്റെ ഗുണ്ടകൾ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറബ് നാട്ടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അവരൊക്കെ തികട്ടി വരുന്ന ഓർമ്മകളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ വിശ്വാസികൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന റമദാൻ ഓർമ്മകൾ എത്രമാത്രം ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കാം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മതം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഹിജാബ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറത ഇടണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് നിസ്കരിക്കണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നോമ്പ് നോക്കണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇല്ല ഹജ്ജിന് പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ ബാധകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നോമ്പെടുക്കാൻ ആരോഗ്യമുണ്ടായിരിക്കെ അത് എടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബാധകമാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇതേപോലെ പണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗുണ്ടകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണ്ടകൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സദാചാര പോലീസിങ് അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് കൂടെ നടക്കുന്ന മുസ്ലിം നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവന് പണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഏത് തരം കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ആ സദാചാര ഗുണ്ടായസം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സദാചാര പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് വളരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇസ്ലാം മതത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഒരു തിന്മ കണ്ടാൽ കൈകൊണ്ട് തടയുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നാവ് കൊണ്ട് തടയുക അതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സ് കൊണ്ട്
ഇനി മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഗുണ്ടകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണ്ടകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ പേടിച്ചിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടുകാരാവാം കുടുംബക്കാർ സ്വന്തം ഭാര്യയാവാം ഭർത്താവാകാം മക്കളാവാം അയൽവക്കത്തുള്ള ആളുകളാവാം ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഉമ്മത്ത് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലായാലും ശരി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലായാലും ശരി ഏത് ഘടകത്തിൽപ്പെട്ട ഉമ്മത്തായാലും ശരി അത് വലിയ പ്രശ്നം തീർക്കും ഉപരോധങ്ങൾ തീർക്കും അകറ്റി നിർത്തലുകൾ ഉണ്ടാവും തഴയലുകൾ ഉണ്ടാവും ചോറ് വിളമ്പി തരാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും വിവാഹബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായി വരും ഇതെല്ലാം പേടിച്ചിട്ട് ആളുകൾ എല്ലാം അഭിനയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഗതികേട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എമുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബിരിയാണികൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടിട്ട് പോ എന്തിനാ വിമർശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം വിമർശിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോമ്പ് എടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളെ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിനുള്ള വളർച്ച നേട് എന്നിട്ടാവട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു കമൻറ്റ് വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കമൻ്റ് ആണത് ദിൽന റിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഐ ആം സം വൺ ഹു ഓൾവേസ് സ്ട്രഗിൾസ് വിത്ത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഡൗൺ ഇൻ ടു വേർഡ്സ് ഹൗ ടു ഓഫ് റമദാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് അപ്പോൺ മീ നോ മാനർ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഐ ഇൻ ടേക്ക് അറ്റ് സുഹൂർ ആൻഡ് സെഹരി മൈ ബോഡി ഗെറ്റ്സ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ഐ ഏത് Fains down or experience intense pain at urinary tract and back every time I fast more than two days. That is, I have kidney stones and I have to do this. I have to do this for the first time. That is why I have to do this for the first time. I have to do this for the first time. But in Ramazan, I have to do this for the first time. I have to do this for the first time. നിർജലീകരണം സംഭവിച്ച് ഞാൻ ബോധം പോകുന്ന അവസ്ഥ പോലെ അതുപോലെ തോന്നുന്ന പോലെ വരുന്നു ഫെയിൻറ്റിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാലും രണ്ടു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഓൾവേസ് കൺഫ്യൂസ് മീ ഐ നോ ഐ എം നോട്ട് ദ ഓൺലി വൺ എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് നോക്കാനുള്ള ആ ആജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധം അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് 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 യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമാവുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത കാര്യമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം വൈ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് നോട്ട് ബീങ് എക്സ്ക്യൂസ് ഫ്രം ദിസ് ഈവൻ ഇഫ് വി മിസ് ദ ഫാസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹെൽത്ത് റീസൺസ് വി ആർ ആസ്റ്റ് ടു ഫാസ്റ്റ് ലേറ്റർ ആൻഡ് സെറ്റിൽ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ബിഫോർ നെക്സ്റ്റ് റമദാൻ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ രോഗിയായി ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആള് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ നോമ്പ് നോക്കുക എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നാൽ അത് പിന്നെ വി നോട്ട് വീട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അത് അടുത്ത റമദാൻ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് നോറ്റ് വീട്ടിയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ചില പ്രതിക്രിയകളൊക്കെ നടത്തി ആ വിടവ് അവിടെ നികത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഐ നോ ദേർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ലുക്കിംഗ് ലോജിക് ഇൻ ദ റിലീജിയൻ But this is a rude practice towards people, I must say. It is logic. It is logic. It is not 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 logic. But it is one thing. It is a very cruel practice. What do you think? It is a very cruel practice. It is not a very cruel practice. It is not a very cruel practice. It is not a very cruel practice. But it is not a very cruel practice. ആർക്കാണേലും ചിന്തിക്കും ലോജിക്ക് മാത്രമല്ല മതത്തിൽ തിരഞ്ഞ നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നത് സയൻസും തിരഞ്ഞ കിട്ടില്ല ശാസ്ത്രമാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മതം തോറ്റുപോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഈ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുകൂടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം മറ്റൊരു കമൻ്റാണ് ഞാൻ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു എൻ്റെ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ നോമ്പ് നിസ്കാരമൊക്കെ
ഈ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ നടന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരു കമൻ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നേ ദിൽന എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി അവിടെ എഴുതിയതും നമ്മളൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ നോമ്പെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു അപ്പോ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി കുനിയ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള വെള്ളപൂശൽ തൊഴിലാളി ഒരു ന്യായീകരണ തൊഴിലാളി അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറയാണ് അത് ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം നോറ്റാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോ കൂടുതൽ അതിനകത്ത് ചോദ്യമൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ആരോഗ്യമുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയാണ് നോമ്പ് നോറ്റോളൂ ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോ അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ കമന്റ് ആണ് ആർക്കാണ് എടുക്കാനാവുക എന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാവുന്നവർ എടുക്കില്ല അല്ലാത്തവർ എടുക്കും ഒരു ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ എല്ലാ ഡോക്ടറും അങ്ങനെ പറയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കടന്നു ഉരുളുകയാണ് അവിടെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കുനിയ റഹ്മാനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളോട് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ദിൽനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരു പടച്ചോൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോമ്പ് നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്ന കൂടെ പറയുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ നോമ്പ് നോക്കുക കഴിവുള്ള ആളുകൾ നോമ്പ് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഗർഭിണികൾ നോക്കണ്ട വൃദ്ധർ നോക്കണ്ട രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നോക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ ആരോഗ്യമുള്ള ആൾ നോക്കുക ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ നോക്കരുത് നോമ്പ് നോക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനപ്പോ മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് അനാരോഗ്യം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അതായത് നോമ്പ് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ അതൊരു രോഗമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പോ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ദ്വന്ദം മാത്രമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഡൈക്കോട്ടമി രണ്ടേ രണ്ട് സംഗതികളായിട്ട് അവിടെ മുറിച്ച് പാകിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്കിന്നറിയാം ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഒരു ഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ശരിയാണ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസു ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ പടച്ചോ മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാല് അതായത് രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാനോ പറയാനോ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജോ തേർഡ് സ്റ്റേജിലൂടെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും കുറച്ചങ്ങ് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അതൊരു അസുഖമായി പൂർണ്ണ അസുഖമായി മാറി ഒരു പൂർണ്ണ രോഗിയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രോഗം രോഗി അല്ലെങ്കിൽ അനാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ ആൾ ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ പഠന പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പഠിച്ചോന്റെ ഒരു ഒരു വാദപ്രകാരം അത് തെറ്റാണ് കാരണം അവൻ ഇന്നലെയും രോഗി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയാ അവൻ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സാധനം ഇതേപോലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ആരോഗ്യം അനാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വന്ദത്തിലൂടെ അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലിയൊരു ദുരന്തമാണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് വളരെ തെറ്റായ രീതിയാണെന്നായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ജീവിച്ച ഒരു വെറും മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിലുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന സം
ഇസ്ലാമിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ നോമ്പ് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു 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 നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിർദ്ദേശം കണ്ടാൽ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു മാനുഷികമായ മതമാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു കമൻറ്റ് ഈ കമൻറ്റ് നമ്മൾ വളരെ വേറൊരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കമൻറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ വിമർശനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന റമസാൻ നോമ്പ് ഒരു ആത്മഹത്യ ശ്രമമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് എത്ര പേര് മരിച്ചു എത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നൊക്കെയുള്ള ചില ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ കമൻ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം എന്റെ ബാപ്പ ഉമ്മ എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളിലെ കാരണവന്മാർ എല്ലാവരും അറുപത്തഞ്ചിനും എൺപതിനും പ്രായത്തിൽ ഇടയിലുള്ളവർ എത്രയോ കാലങ്ങളായി വർഷകാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും വരുന്ന റംസാൻ മാസങ്ങളിൽ വർഷക്കണക്കിനായി നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പ്രായത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവർ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ നോമ്പ് പിടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് വരെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരൊക്കെ നോമ്പ് പിടിച്ച് കൂലിപ്പണി വരെ എടുത്ത് ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു മുപ്പത്തിയാറ് വർഷമായി നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് വരെ ഒരു തലകറക്കം പോലും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്തം വരെ ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുസ്ലിം ആയിരുന്ന കാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നല്ല പോലെ നോമ്പ് എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത കുറെ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ വന്ന് നോമ്പ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കോമഡി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കമൻറ്റ് സുനീർ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്താണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ കമൻറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും ഓ ഇത് ശരിയാണല്ലോ ചിലപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ പോലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി എന്ന് വരും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇതൊരു ലോജിക്കൽ ഫാലസിയാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോജിക്കൽ ഫാലസിയുടെ പേര് അനക്ഡോട്ടൽ ഫാലസി എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ അല്ല അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന കാര്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കുകളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പ്രകാരം നമ്മളൊരു ഇൻസിഡൻസ് റേറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നു മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരം റേറ്റുകൾ ഇൻഡിസസ് അങ്ങനെ പലതും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും ചില കണക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അതിലൊരു ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതായത് ഫീമെയിൽ ജെൻറ്റൽ മ്യൂട്ടിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്ത്രീ ചലാകർമ്മം അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീ ചലാകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പുരുഷ ചലാകർമ്മത്തോളം തന്നെ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലാരും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യണം അത് തടയേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പല ചർച്ചകളും ഇതുപോലെ കമൻറ്റുകളായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പോലും ഇത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഇരുപത് മില്യൺ ആളുകൾ പെൺ ചലാകർമ്മത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അതിന് കണക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ ചലാകർമ്മം ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ മൂത്തുമ്മ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പെൺ ചലാകർമ്മമില്ല ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കടന്ന് എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള താത്ത ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടുത്തെ വല്യമ്മ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പെൺ ചലാകർമ്മമില്ല ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നോബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു അതുക
അരെ ഭയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങാൻ എൻ്റെ ഉമ്മമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ നോമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അറുപത് വയസ്സുള്ള മറ്റേ ആൾക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല സോ അവരൊക്കെ നോമ്പ് എടുത്തിട്ട് വിമാനം പറത്താനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുക അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാല് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ ഹീറ്റ് വേവ് ഉണ്ടാവും അമിത ഉഷ്ണം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആയിരത്തിൽ പല ആളുകളാണ് അന്ന് മരിച്ചത് അന്ന് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റും അവിടുത്തെ മുഫ്തി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മതത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കരുത് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കൂ നോമ്പ് മുറിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവർ കേട്ടില്ല അവർ നോമ്പ് പിടിച്ച് നടന്ന ആളുകൾ നിർജ്ജലീകരണം കാരണം അവിടെ മരണമടയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ചൂടത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മരിച്ചു എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് കണക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയാ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവ സാക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ന്യായ വൈകല്യമാണ് ആ ന്യായ വൈകല്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങാതിരിക്കുക ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ടായാലും ഇനി തലച്ചോറ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഏത് അവയവം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ന്യായ വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സുനീർ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ന്യായ വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനിക്ഡോട്ടൽ ഫാലസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാലസിയാണ് തന്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് വലിയ കണക്കുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചുമ്മ അങ്ങ് ഇല്ലാതെയാക്കി കളയുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ വളരെ വലിയ കുഴപ്പത്തിലേക്കാണ് ഇത് എടുത്തു ചാടുക ഈ ഒരു ഒരേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ബിഹേവിയറിന് കാരണമാകുന്നത് ഇതുപോലെ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അപകടം കുറയും നിങ്ങൾ ബൈക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മരണപ്പെടാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തല സംരക്ഷിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാരും ഇവിടെ അറിയില്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആക്സിഡൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്ത ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ എനിക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആക്സിഡന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിന് ആക്സിഡന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ആകസ്മികമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സംഗതികളാണ് ഒരാൾക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റിരിക്കുമെന്നല്ല ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റ് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുമെന്നല്ല അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് ഒരു കമന്റ് ഒരാൾ പാസ്സാക്കി കോവിഡ് വന്നൊന്നും ആരും മരിക്കില്ല കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിമിന്നലായിട്ട് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് കോവിഡ് വന്നാലും ഉള്ളൂ എന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഒരാൾ പറയാനിടയായി അപ്പൊ അതൊന്ന് കണക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ചു അപ്പോ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും ഓട്സ് ഓഫ് ഡൈങ് ഫ്രം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വേഴ്സസ് ലൈറ്റ്നിങ് അപ്പൊ ഇടിമിന്നലായിട്ടിട്ടും അതുപോലെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടും മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കൊന്ന് അളക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാൾ അന്ന് നോക്കി അപ്പോ ആ കണക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് അതായത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ആളുകളിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് വന്ന് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഫ്ലൂ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അസുഖം അത് വന്ന് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് പേരിൽ ഒരാൾക്കാണ് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി ഇടിമിന്നലായിട്ട് മരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അറുപത്തിയാറ് ലക്ഷം അതിൽ പരം ആളുകളിൽ ഒരാൾക്കാണ് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇനി ടൊർണാഡോ വന്നിട്ടാണെങ്കിലോ അതിന്റെ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അപ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ സാധ്യത ഓട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന അറുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിക്കും എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് അത്ര ആളുകളിൽ ഒരാൾക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിർജ്ജലീകരണം കൊണ്ട് മരിക്
ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങൾ കിഡ്നി ഡിസീസസ് അതിൽ സ്റ്റേജ് ടു ത്രീയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കിഡ് ലിവർ ഡിസീസസിൽ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അങ്ങനെ പല തരം അസുഖങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വരെയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപകടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇനി ദയവായിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ന്യായ വൈകല്യങ്ങളും എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വരാതിരിക്കുക സുനീറിനെ പോലെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു കമൻ്റാണ് ഇത് നമ്മളുടെ അവസാന ഘട്ടം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ചില കമൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് ഇതാണ് സബാഹ് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മനുഷ്യനുണ്ടായത് മുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഖുർആാനും പറയുന്നു അല്ലാതെ പരിണാമ കുരങ്ങന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുമല്ല ഇനി പരിണാമ കുരങ്ങന്മാരുടെ ശാസ്ത്രം നോമ്പെടുത്താൽ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുസ്ലിം നോമ്പെടുക്കും ഇതാണ് സബാഹിന് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ അടുത്തത് രതീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ വിശ്വാസം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ ആർക്കും വലിയ ദോഷമൊന്നുമില്ല ദോഷമില്ലാത്ത ആചാരങ്ങളെ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഞാൻ ഈ കമൻറ്റ് ഇവിടെ എടുക്കാനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റുകളും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിൽ കമൻറ്റ് ഇടുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു പാട് ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അതിനെ എതിർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിശ്വാസമല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഒന്ന് ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ദോഷമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണ് ഒന്നത് രണ്ട് ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇത് മത പ്ര പ്രബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞ് തള്ളി മറിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഭയങ്കര എന്ത് വലിയ സംഗതിയാണെന്നാണ് അങ്ങനെ അത് തള്ളി മറിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് തിരിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും നമുക്കുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഒരു ബോണസ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സദ സനാതന ധർമ്മത്തിലെ നോമ്പുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വളരെ മികച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ മതത്തിൻ്റെ മോ മഹിമ അവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം അതുകൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൽ ഈ ചാണകത്തിലും ഗോമൂത്രത്തിലും ഒക്കെ പ്ലൂട്ടോണിയം തിരയുന്ന ആളുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് ഇത് വിശ്വാസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശ്വാസമാണ് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക അതല്ലാതെ അതിൽ മുഴുവൻ ശാസ്ത്രമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വരുന്ന ആളുകൾ അത് ആരായാലും ഈ പറയുന്ന ചാണകത്തിൻ്റെയും ഗോമൂത്രത്തിൻ്റെ ആളായാലും ശരി നിങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി ഒന്നുകൂടെ ഉണർത്തിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു കമൻറ്റ് വൈ ദിസ് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് സോ കൺസേൺ അബൌട്ട് മുസ്ലിംസ് ദ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ചോസ് ചൂസ് ആൻഡ് ദർ പാത്ത് ദെൻ വൈ ഷുഡ് ദേ ബോദർ അബൌട്ട് മുസ്ലിംസ് വി നോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് no need to prove scientifically or physically to anyone especially x dash like you adeham nombu notta aalana ennu thonnu adu kondana dash avadu ittu poi irikkana allengil adu vera chala abusive vaakkal okkana ubhayikara therigal aanu aa maanyada adeham kaanichu nombin adeham bahumaanichu adane nammal angeerikkunnu pakshe idhe parnu vechadinte oru aagathuga ennu parayunnathu idu scientifically prove cheyanda kaaryam onnilla ennu thaneyanu ini mattoru comment ഒരു വിശ്വാസി നോമ്പെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം നോക്കിയല്ല ശാസ്ത്രം വളരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇസ്ലാം നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും നോമ്പെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ വിശ്വാസികൾ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എക്സ് മുസ്ലിം അല്ല എക്സൽ മുസ്ലിം വന്നാലും അവിടെ ഒരു ചുക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത
അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞതിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാണ് റമദാനിൽ നോമ്പ് എടുക്കുന്നതും ശാസ്ത്രീയത നോക്കിയല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് അതിനേക്കാൾ വേറെ ഒരു കാരണവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുക ഈ നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം വെറും വിശ്വാസമാണ് എന്ന് അങ്ങ് തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് അതങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ നോമ്പങ്ങ് എടുത്ത് മറിക്കട്ടെ ആ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ആളുകൾ അതിന് യാതൊരു തരത്തിലും ഇത് പൊള്ളത്തരാണെന്ന് മനസ്സിലായ ആളുകൾ അത് എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ അങ്ങ് വെറുതെ വിടുക വെറുതെ വിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ അതല്ലേ വേണ്ടത് അതിന് വേറെ അവരെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് വണ്ടിയിൽ കുബ്ബൂസൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ആളുകളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ നോമ്പ് ഞാൻ ഒരു വർഷം നോമ്പ് ഈ പറയുന്ന മതം വിടുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ സ്നാക്സ് ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ടിട്ട് എവിടെ കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ചെല്ല് ചെന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കും ആ നോമ്പല്ലേ നോമ്പില്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്താ വെറുതെ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ട് അതേപോലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അപ്പം നിനക്ക് നോമ്പില്ല ഇന്നലെ നിനക്ക് നോമ്പില്ലല്ലോ നീ എന്താ നോമ്പ് നോക്കാത്തത് എന്നുള്ള നൂറ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് നൂറ് നൂറ് ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ജനുവിൻ അല്ലാന്ന് തോന്നിയാവോ അപ്പോൾ നിനക്കിപ്പോൾ ഈ ഇടയായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒന്നും നോമ്പ് നോറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് വണ്ടിയുടെ കാറ്റ് പോയത് നീ ഒന്നും നോമ്പ് നോറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ തേങ്ങ വീണത് ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളെ അത് എടുക്കാതിരിക്കുന്ന ആളുകളെ അങ്ങ് വെറുതെ വിട്ട് കാണിക്കണം നിങ്ങൾ അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ് തള്ളി മറിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ പിന്നെ കുറേ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ പിന്നെ ചില നാച്ചുറോപ്പത്തി ഡോക്ടർമാർ പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ കുറച്ച് വരുത്തന്മാർ പിന്നെ അതുകൂടാതെ കുറെ ഉസ്താദ്മാർ പിന്നെ ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത കുറെ ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ കടന്ന് തള്ളി മറിക്കുകയാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആരോഗ്യമാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രാജേഷ് കുമാറിൻ്റെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തത് അത് ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണ് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഐ പി എസ്സുകാരൻ പോലും തള്ളി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നോമ്പ് ഭയങ്കര ശാസ്ത്രീയമാണ് അത് ശാസ്ത്രമാണ് അതിൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തള്ളി മറിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിന് ആരോഗ്യ ഗുണമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കിടന്നു കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇതിൽ ശാസ്ത്രമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയിട്ട് പറയുന്ന ആളുകളല്ല ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കമൻറ്റ് ഇടാനുള്ള ആ ഒരു സന്മനസ് അത് ഞാൻ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു ശുഷ്കാന്തി കമൻറ്റ് ഇടാൻ കാണിക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വിമർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ആ ശുഷ്കാന്തി എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ഇതേപോലെ വന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം